¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid al seguimiento de las obras del Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 17 de diciembre, seguimos avanzando en este mes de navidades y seguimos observando la espectacular transformación que está subiendo, la, sufriendo la casa de todos los madridistas, así que ya sabes, si no te quieres perder nada, quédate conmigo hasta el final del vídeo, dale me gusta y por supuesto suscríbete y activa las notificaciones. Que arrancamos ya con la vuelta exterior alrededor del estadio, hay muchas cosas que contar, muchas novedades y es que ya podéis ver aquí la primera de ellas, fijaos, en la parte que sobresale de la cercha del fondo norte en el lado de Castellana y mirad qué ocurre con la del fondo sur, vaya pedazo de bocado le han pegado ya y es que dentro de muy poquito ya desaparecen por completo estas enormes estructuras metálicas que nos han estado acompañando durante el último año, una auténtica barbaridad. Rafael Salgado, calle que vamos a empezar a recorrer, vemos como ya están todas las rótulas colocadas a lo largo de toda la fachada norte del estadio y también cómo se van a empezar a multiplicar, lo vamos a ver ahora. Todos esos apoyos en las costillas de hormigón que ya están ejecutados prácticamente en el fondo sur y que en el fondo norte van cogiendo mucha velocidad. Aquí tenemos algunos ya con los tubos metidos, las armaduras que empiezan a tomar protagonismo, también en estos de aquí y estos otros ya con los moldes ejecutados. Nos elevamos un poquito para disfrutar del plano general de la fachada norte del estadio. Ya os aviso que en la parte superior de la cubierta del fondo sur tenemos novedades en esa zona de ahí arriba, lo veremos más adelante. Y con esta vista nos empezamos a dirigir mientras vemos cómo están desmontando una de las grúas que han estado utilizando estos días. Aquí a mano izquierda vemos las piezas amarillas procedentes de los carretones y los cubos que han estado instalados en la parte superior de las cerchas, lo están despiezando en fragmentos más pequeños para llevárselos de aquí. Ya han cumplido su cometido, les damos las gracias y adiós muy buena. Y lo que os comentaba es que ponemos rumbo a ese cruce tan espectacular de la calle de Sagrados Corazones, uy, de la calle Padre Amián con el fondo norte de Rafael Salgado. Llegamos ya casi a la altura de la Torre D. En la novedad de esta semana en la Torre D ha sido la instalación de esa pieza que va a servir para continuar con la estructura de la cubierta a lo largo de todo el estadio en esta zona de los corners. Aquí van a crecer unas zonas en voladizo, ya sabéis que os dejo siempre al final del vídeo el vídeo de la estructura metálica. En esta zona ya han ejecutado las distintas uniones y la colocación de las piezas y en esta otra aquí están trabajando en la colocación de esas piezas metálicas bajo los cilindros de escaleras para completar ese nuevo tramo, ese nuevo núcleo de escaleras concretamente. La parte ya característica que es diferente y que hemos visto en el fondo sur para colocar ahí los tramos de escaleras. Vamos dejando atrás Rafael Salgado, fondo norte. Comenzamos a bajar por Padre Damián. Vamos a echar un vistazo ahí en el interior, en esa galería. Están haciendo trabajos de soldadura relacionados con las piezas metálicas que van a ser parte del del soporte para esos voladizos que van a crecer en la zona de las torres tanto D como A, más cercana al fondo sur. Vamos a seguir avanzando, bajando ya dirección Plaza de los Sagrados Corazones. Veo que ya han colocado los paneles de encofrado en la parte superior de la pantalla, así que nos acercamos y lo vemos mejor desde otro punto de vista. Vemos los paneles de encofrado parcialmente colocados, porque en este lateral de aquí no está ni tampoco en la cara que mira hacia la Plaza de los Sagrados Corazones. Por de arriba podemos ver lo que han avanzado en la colocación de los paneles de la cubierta del lateral este. Ya sabéis que ayer comenzaron también a colocar los paneles en la del lateral oeste. Y en esta zona de aquí podemos observar el descansillo que estaban colocando en el día de ayer. Ahí podrán eh, instalar en los próximos días los siguientes tramos de escaleras. Que ya sabéis, los más veteranos en el canal, pero para los nuevos lo repito, que en la zona de las pantallas de hormigón la velocidad de colocación de estos tramos de escaleras lo va marcando la altura que va llevando la plataforma de servicio en la parte superior de esta pantalla de hormigón, porque si no, molestaría. Vamos a sacar el típico plano general de toda la fachada del lateral este, ahora ya en la sombra, a estas horas de la tarde, vemos los trabajos que están llevando a cabo en la parte de la pantalla, están soldando esas plaquitas que luego quedarán incrustadas en el hormigón del mismo modo que ya han quedado en los niveles inferiores. Ahí tenéis un ejemplo de cómo va a quedar y es que sirven para recepcionar 
las vigas del edificio, como esa que estáis viendo ahí, en la que están trabajando, por cierto. Ahí os acerco el zoom para que veáis cómo están soldando la pieza a una de esas uh, placas en el lateral de la pantalla de hormigón. Pero no nos detenemos aquí porque siguen avanzando en la colocación de vigas, estas de aquí tan características se destinarán para tramos de escaleras, ya las hemos visto durante estos últimos días, vemos que están avanzando en la colocación de los forjados colaborantes en este siguiente tramo, ya llegando casi al centro de este nuevo edificio el lateral este, y es que ayer veíamos como en la parte más cercana a la pantalla de hormigón, estaban hormigonando con una bomba de hormigonado que había muy cerquita aquí en la calle, y aprovechando que está el sol justo oculto tras el pilar de la cubierta, vemos la pantalla de hormigón a la cual le han retirado los paneles de encofrado, la debieron de hormigonar ayer o antes de ayer, eso ya fraguado, y vemos que siguen apuntando más armaduras hacia arriba, por lo tanto eso seguirá creciendo, creo que los operarios por detrás están trabajando en elevar la torre de andamios y la plataforma auxiliar, veis que esta de aquí se ha quedado todavía en el nivel anterior, pero por el otro lado, luego lo veremos, ya la han subido y cuando estén eh, frontales podremos ver como en los próximos días a la altura de este descansillo, a la altura de estos de aquí, aparecerá en esa zona un nuevo descansillo rojo con los tramos de escaleras ya instalados, será el siguiente a este de aquí y es que como os he dicho antes, la colocación de esas escaleras las va marcando la altura a la que va estando la plataforma auxiliar y también vamos a aprovechar para ver esas piezas que están creciendo en la parte alta del torreón. Ahora si queréis nos fijamos y las vemos mejor cuando estemos en Plaza de los Sagrados Corazones. De hecho están colocando esa viga que conecta con el pilar rojo, que es de los primeros que vimos instalarse en la zona. Aquí tenéis el tramo frontal que os prometía y ahí vamos a ver, si acerco el zoom, cómo están trabajando en elevar la plataforma desde la cual coordinan luego los trabajos de colocación de las armaduras de ese siguiente nivel que tiene que seguir creciendo, es una barbaridad. No sé cuánto más crecerá, porque esa parte de ahí creo que ya se queda el siguiente tramo a la altura del nivel más alto del torreón. Aquí, si subo otro poquito más, vemos las piezas que instalaron los días pasados y a mano izquierda tenemos ese enorme pilar blanco también instalado en esa zona. Mitiquísimo plano ya asomándonos en la plaza peatonal de Sagrados Corazones con ganas de volver a recibir público el domingo frente al Cádiz. Por cierto, Luquita Modric ya recuperado y vamos a acercar la mirada a la parte alta del torreón desde este punto de vista para ver las estructuras que se están montando. De esta parte de aquí creo que os voy a subir una foto que publicó Nuevo Bernabéu en su página web y que creo que va a ser bastante interesante. Os lo voy a subir en la pestaña Comunidad dentro de unas horas. Decimos adiós a esta Plaza de Sagrados Corazones. Saludamos a la fachada sur del estadio que mira hacia Avenida de Concha Espina, las torres de apeo cada vez más bajas, desapareciendo poco a poco. Y desde aquí observamos también los trabajos en la cubierta este desde otro punto de vista antes lo veíamos desde una zona más cercana al fondo norte, ahora ya estamos a punto de empezar a recorrer el fondo sur. Plano general ya, a puntito de empezar a patearnos Avenida Concha Espina, el atasco casi típico que se forma aquí por las tardes. Y quiero echar un vistazo a ver los trabajos que están haciendo ahí, subiendo la plataforma. Mirad cómo la van subiendo poquito a poco hasta dejarla a la misma altura. Están utilizando para ahí la grúa amarilla. Esa de ahí, si seguimos el cable por abajo, pin, 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 ahí están. Un poquito inclinada de momento, pero poquito a poco ya se pone a la misma altura que la que tenemos al lado. Y yo no descarto que mañana o el domingo, en esa zona de ahí, si nos deja la excavadora, la hormigonera, veremos aparecer el siguiente tramo de escaleras que os comentaba antes. Plano general de la fachada bañada por el sol, justo en el tramo de los núcleos de escaleras más cercanos a la torre A, ya con los paneles de las escaleras colocados y nos vamos a fijar en los avances que se hayan producido porque estaban empezando con el tramo de escaleras que les faltaba por ejecutar. Aquí arriba os comentaba antes en el fondo norte que había novedades. En el vídeo de ayer cuando estaba en el fondo sur grabé esas piezas que se han colocado en la parte superior. Veis que tienen allí como unos soportes que sirven para colocar luego unas lonas anticaídas. Pues ya creo que han debido izar todas, están todas colocadas en la parte alta de la visera y aquí os las muestro para continuar recorriendo la cubierta en sentido fondo sur. Luego desde Plaza de Lima echamos otro vistazo. Fijaos bien cómo ya han avanzado en esos primeros tramos, supongo que a lo largo de, del día de mañana 
empezaremos a verlo crecer aquí en los niveles inferiores. Y ayer veíamos también cómo estaban colocando. Joder, es que van muy rápido, ¿eh? de verdad. Perdóname la expresión, pero es que van a toda hostia estos días y hay movimientos en todas partes. Aquí están colocando nuevas vigas. De estas que están colocando en los, en los fondos, también colocaron esas de ahí. Vistazo general de la fachada del fondo sur ya atardeciendo. La torre de apeo que no ha perdido altura con respecto al día de ayer cuando la descabezaron. Y esta de aquí sí que está un nivel más bajo, pero lo mismo, no hay cambios con respecto al día de ayer. Vamos a acercarnos a esa zona de copio de materiales a los pies de la torre B porque hay mucho, mucho movimiento. Ya lo veíamos al inicio del vídeo cómo estaban cortando la extensión de la cercha del Fondo Sur que vuela sobre Castellana. Y es que yo creo que para el día del Cádiz, para el domingo, ya habrán retirado toda la estructura en esta zona. Sí que es verdad que ahí arriba podemos seguir viendo el cubo y el carretón de la megacercha número 4 en su conexión con la cercha del Fondo Sur. Por eso me da a mí que ya va a quedar pendiente para el siguiente gran parón estas navidades. Hasta el partido del Valencia creo que aquí... Volveremos a estar parados en cuanto a fútbol se refiere 19 días, así que nos va a proporcionar una buena ventana para poder acometer actuaciones importantes en la obra. Ya estamos mirando en la zona de copia de materiales del fondo sur. Esa de pieza de ahí es como las que os saqué ayer en los vídeos. Aquí la podéis ver bien de cerca con unos soportes provisionales para las mallas anticaídas. Y esas son las piezas que están colocando en la parte superior del estadio, de la cubierta, en el tramo de visera que antes se veía mucho mejor. Por ahí podéis ver cómo asoman esos soportes provisionales para la malla anticaídas que os comentaba. Y vamos con lo gordo que hay en esta zona. Aquí tenéis un plano de las piezas de las cerchas, en este caso la del fondo sur. Y vemos ahí a la gente de Demol. Ya sabéis que a mí me gusta sacar a las empresas que están haciendo la reforma. No me lo han pedido ni falta que hace, pero bueno. Está haciendo un trabajo espectacular. Y aquí las están despiezando en fragmentos más pequeños. Si cogemos el plano desde esta zona, veremos que nos molesta menos la plataforma elevadora. Y la verdad es que viéndolo aquí en el suelo, después de un año, ahí en las alturas del Bernabéu me parecían pequeñas. Luego lo ves aquí abajo, son tremendas, ¿eh? Impresionan. Vamos a ver cómo están desmontando una de las grúas porque están moviendo aquí piezas que se utilizan para los contrapesos. Ahí arriba vamos a ver si hoy se, se lanzan a seguir cortando. Tienen que eliminar las piezas más finas. Estas que os estoy mostrando por aquí, deberían retirarlas antes de empezar a cortar todo. Tanto en el plano inferior como en el plano superior. Voy a aprovechar que tiene aquí la puerta abierta para sacarse unos planos cortos de los trabajos. Ahí veis cómo van cortando las distintas piezas. Y ya cierran la puerta. El que hay aquí es un auténtico crack. Vamos a seguir avanzando. Dirección a, a la torre C en el fondo norte para acceder al tour del Bernabéu. Y os voy a mostrar unos detalles interesantes de la parte superior del megapórtico de Castellana. Veo que en esta zona de aquí han colocado una viga tubular nueva. Ahí podemos seguir desde la base hasta la parte superior apoyada sobre el soporte amarillo. Y ahora os voy a enseñar otro de los detalles importantes y es que ayer por la noche vino la siguiente pieza que debe continuar el cordón del tramo superior han colocado bastante rápido los andamios para coordinar los trabajos de recepción y su posterior anclaje en la siguiente pirámide y entre hoy y mañana yo creo que deberían aparecer en esta zona la estructura de andamios para coordinar el anclaje en esa siguiente cúspide ahora voy a asomarme a ver si consigo ver si tienen por aquí el cordón que llegó ayer por la noche. Aquí la tienen, enfrente de la fachada oeste del estadio. Ahí asoma una de las abrazaderas amarillas y está esa enorme pieza que en cuanto estén las plataformas colocadas sobre las cúspides, ahí vemos una y ahí vemos la otra que falta por colocar. Procederán a suizado, hay que destacar que el domingo hay partido aquí, por lo tanto todo lo que ha venido a la obra se instala, salvo piezas pequeñas que se pueden acopiar en la plataforma auxiliar de Castellano. Estas enormes piezas tienen que ser instaladas ahí arriba, así que entiendo que esto se ejecutará mañana. Ayer o antes de ayer, en uno de los vídeos, hubo alguien que lo está viendo que se enfadó porque decía yo creo y tal, me decía que me informase un poco, hombre, sobre la obra, yo creo que ninguno de los que seguimos la obra tenemos la información al milímetro, 
además en las obras de ingeniería los proyectos son vivos y van cambiando y hombre yo lo que os voy diciendo es un poco mi intuición por dónde creo que van a ir las obras y os lo razono lo que no voy a hacer es inventarme las cosas y la verdad es que no se me van a caer los anillos ni mucho menos por deciros algo que no lo sé así que bueno ese es el mensaje que quede aquí grabado yo siempre os trato de dar la mejor información y con mis estudios más o menos ir entendiendo por dónde puede ir la obra y si un día me equivoco pues oye se pide perdón se aprende y a otra cosa a esto de aquí le queda por lo menos una semanita más yo creo que hasta la próxima semana esto no lo quitan más que nada por tiempos tendrían que quitar la plataforma de arriba cortar muchísimo y si están recogiendo algunas de las grúas del fondo sur y desmontando algunas de las del fondo norte no sé yo si se van a lanzar a quitar esto con el partido del cádiz el domingo pero bueno sorpresas más grandes nos hemos llevado Mira, aquí abajo vemos desde otro punto de vista el enorme cordón que tienen que ubicar ahí, todavía está cargado en el tráiler. Ayer Manuel me pasó una foto que os subí en la pestaña de comunidad con el tráiler cargado ya en Fuenlabrada a punto de venir. Y aquí a mano izquierda ayer teníamos el cubo de una de las uniones de las megacerchas 3 o 4 con la del fondo norte, estaba completo y ya se lo han ventilado. Ahí está, troceado y listo para llevar a la chatarrería. Con este plano terminamos la vuelta exterior alrededor del estadio, ahora nos metemos al interior a ver las imágenes desde el mirador y si has completado la vuelta completa conmigo por fuera, quiero que me pongas un emoji en los comentarios de una copa. Venga, vamos a entrar al estadio que sé que lo estáis deseando. Es que flipad la que tienen aquí montada de camiones para llevarse las piezas de, de las grúas aguado, de la grande. Aquí vemos un, dos, tres... Y otros tres camiones ahí atrás, seis. Ya estamos en el interior y mirad las piezas que tienen ahí acopiadas. Son todas las rótulas naranjas que van colocando a lo largo de la fachada. Y aquí ya van asomando las armaduras que apuntan hacia el cielo de la base de las torres de apeo. Y que desde aquí arriba, en un nivel más, pues oye, aquí las podemos ver. Por cierto, aquí a la derecha, una de esas armaduras de las prolongaciones bajo las costillas de hormigón. Y amigos, amigas, lo estabais esperando... Interior del Santiago Bernabéu, ya sabes, elige asiento, uno que no esté pisado, qué maleducada, es la gente, me cago en la leche. Elige uno que esté limpito, siéntate cómodo, disfruta, respira hondo y por cierto, dale me gusta y suscríbete a este vídeo si todavía no lo has hecho. Eso sí, damos la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal, Carlos Izquierdo, muchas gracias amigo por el apoyo que me das y si tú también quieres aparecer en los vídeos y participar en los sorteos de estas navidades el primero va a ser este domingo te animo a que des aquí abajo al botoncito de unirse y pases a formar parte de la familia de fanáticos Real Madrid que no te vas a arrepentir por lo menos prueba un mes en el interior vamos a ir con todos los detalles empezando por el fondo sur donde a esta hora de la tarde siguen des, eh, cargando los camiones con tierra del interior del hipogeo la parte trasera compactada con tierra sigue igual de hecho se han dejado ahí la compactadora en la misma posición que la dejaron ayer, ahí vemos cómo está maniobrando el camión para proceder a ser cargado y ahí arriba está entrando el siguiente para hacer el relevo. Y en cuanto esté cargado el que hemos visto abajo, se marche. Vamos a fijarnos ya que estamos en esta zona de las gradas del córner sureste. No han colocado todavía eh, armaduras en la parte de los paneles, ahí en la, donde tienen las, los separadores. Pero sí que podéis observar muy bien hasta ahora los puntitos en los que van marcando los apoyos de las armaduras, donde tienen que ir los pasillos y donde tienen que ir asientos. Y podéis ver también cómo en la parte que hormigonaron y que veíamos en el día de ayer ya han colocado esos plásticos aislantes. Posteriormente colocarán armaduras ahí y hormigonarán grada batible cerrada, pero no nos vamos a centrar en esa parte de ahí, sino que vamos a subir a la zona de la ampliación de las gradas del tercer y cuarto anfiteatro. No hay avances en lo relativo a eso. Pero sí que tenemos avances en lo que se refiere a la colocación de esas estructuras blancas que estábamos viendo antes, las de la izquierda ya con, con esa pequeña viga que conecta con el pilar rojo y por detrás ese nuevo pilar blanco que podéis ver con esa gran sección transversal. Si esa parte está interesante y va cambiando, echamos un vistazo a la cubierta del lateral este que poquito a poco, poquito a poco sigue ganando metros en dirección hacia el fondo norte en la colocación de esos paneles micro perforados que son una de las primeras capas que se conectan como podéis ver ya van llegando al ecuador de ese lateral este y llegamos al fondo norte en el fondo norte que está ocurriendo pues que siguen avanzando en la ejecución de este sector 
contigo al túnel de acceso, como ya os comenté, no iban a llegar para el partido del Cádiz. Esto imagino, espero y deseo que esté terminado para el próximo partido en el Bernabéu, tras el del Cádiz, que es el del Valencia. Ahí podéis ver los muretes que van partiendo en dirección al terreno de juego, el otro murete que van construyendo contigo a la zona de los micropilotes del túnel logístico, y es que de esa manera tendrán ahí una estructura que, en la que reposarán las cargas de la grada y no se transmitirán directamente al túnel logístico. Vemos esta zona de aquí, en la que ya vemos que terminaron de hormigonar la parte del techo del túnel logístico, Vemos que pasa por ahí la manguera de la bomba de hormigonado y deben de estar hormigonando como unos tramos intermedios. Veis que va haciendo como forma de escalón y luego tendrán que ejecutar eh, las gradas. Abrimos y disfrutamos de un plano general y voy a bajarme unas filas para que podáis ver los avances que se están produciendo en la cubierta del fondo norte en esas viseras y también en la del lateral oeste que no lo podéis ver ahora mismo. Aquí disfrutamos de un plano general, veis que aquí abajo a la derecha ya están colocando la lona embellecedora del lateral oeste, así que mañana ahí no tendremos movimiento y vamos a subir a la cubierta del fondo norte de esas viseras porque veo que están trabajando allí en la colocación de un andamio, ahí podéis ver cómo van maniobrando y cómo lo van bajando con la grúa torre, si subimos podremos ver el gancho ahí desaparecer detrás de esa gran aleta de la visera norte y ahí arriba vemos el carrito de traslación de la grúa torre. Volvemos a bajar para observar los trabajos de los operarios. Colocando ese andamio que servirá para futuros trabajos. Y es que podéis observar que ya han completado el esqueleto, ¿no? el entramado de vigas de la visera del fondo norte. Ahí lo podéis ver, hago otra pasada para que veáis que no falta ninguna de ellas. De hecho, en esta zona aquí han colocado hasta unas uniones en diagonal. Ahí lo podéis ver. Mira, hoy me cago en la leche, no me he fijado en si quedaban piezas acopiadas al lado de la valla del fondo norte. Y desde aquí os voy a acercar el zoom para que lo veáis. Ahí veis los avances en la colocación de los paneles microperforados de la cubierta, pero en este caso del lateral oeste. Esto lo vi ayer y me llevé una grata sorpresa. Ahí os lo acerco un poquito más, están en esa plataforma que vamos a recorrerlo así con este zoom tan cercano ya sobre la cubierta y vemos ahí atrás el último de los carretones el último no, uno de los últimos quedan los dos que hay eh, más cercanos al fondo sur durante este tiempo ya han cargado uno de los camiones baja el que veíamos al principio del vídeo que estaba esperando el balto de la plataforma de servicio y la excavadora que sigue ahí ya cargada esperando a que llegue y vamos a esperar un poquito a ver si podemos ver cómo se introduce en el interior para ver la profundidad a la que llega, que es realmente impresionante. Bueno, más detalles. Ahí podéis ver sobre el terreno de juego las distintas cuerdas que se utilizan como guía para el corte del terreno de juego. Ahí lo podéis ir viendo. Veíamos ahí el punto de penalti. Hay algunos tramos del césped que se ve que, que está sufriendo un poquito las inclemencias del tiempo. El tema de la obra y el no contar con una cubierta, aún así el equipo de jardines del Real Madrid es muy top y bastante, bastante bien está aguantando el terreno de juego para cómo tenemos el estadio. Ahí vemos como con las últimas lámparas que quedan ya sobre el césped están cuidando zonas más sensibles y por cierto están probando las vallas de publicidad. Venga, que ya ha arrancado esto de aquí a extraer tierra y ahí va para abajo. Bueno, ¿eh? todavía podría llegar incluso más abajo. ¿eh? No veo, no creo que esté llegando muy, muy forzada. O sea que muy bien. Recordad que la próxima semana va a haber vídeos de preguntas y respuestas, así que todas vuestras preguntas que tengáis, dejadlas en los comentarios, que irán apareciendo en una serie de varios vídeos de preguntas y respuestas que, que voy a dejar en el canal, porque me iré de vacaciones de Navidad y también... Como sabréis, me voy a Bilbao a ver al Real Madrid contra el Athletic Club. Y nada más amigos, ha sido un placer estar un día más con todos vosotros siguiendo el avance de las obras. Espero que este vídeo te haya gustado. Si ha sido así, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. 
Y si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal, que no te vas a arrepentir estas navidades. Nos vemos en próximos vídeos y directos. Ha sido un placer, amigos. A la Madrid y nada más. Hasta la próxima. Chao, chao.